ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜீப்ராவில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் உள்ள சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீயில் இருக்குது போன வீடியோவில் நம்ம ஃபிஃப்த்து சம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் ஏன்னா எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் சிக்ஸ்த்து சம் Four Indians and four Chinese can do a piece of work in three days. Okay? That is work and uh, number of days. Work done uh, some with a little careful. While two Indians and five Chinese can finish it in four days. How long would it, would it take for one Indian to do it? How long would it take for one Chinese to do it? That is what you say. அதாவது எப்பவுமே வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வரும்போது அது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது வந்து ஒரு இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு இப்போ ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கும் ஒருத்தர் செய்கிற வேலைக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஒரு ஒரு வேலையை வந்து ஒருத்தர் வந்து செஞ்சால் ஒரு அஞ்சு நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுவே வந்து ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்து செய்யும்போது அந்த நாள் வந்து கம்மியாகும் ஒரு ரெண்டு நாளில் முடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து குறையும் ஸோ இந்த ஒர்க் ஒர்க் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்கும் ஓகே நாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு இந்தியன் அண்ட் ஒரு சைனீஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணால் அந்த அந்த ஒர்க்கை வந்து எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்மளை கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஒர்க் டன் ஜாபுங்கிறதுனால நம்ம வந்து எப்பவுமே எப்படி எடுப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம சைனீஸ்க்கும் இந்தியன்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் லெட் ஒன் இந்தியன் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் ஒன் பை எக்ஸ் ஏன் நம்ம ஒன் பை எக்ஸ்னு எடுக்கிறோன்னா அந்த எக்ஸ் எக்ஸ் வேலையில் வேலையை ஒன் டேயில் முடிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒர்க் டனை எப்பவுமே நம்ம எப்படி தான் எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட் லெட் ஒன் சைனீஸ் கேன் டூ அ ஒர்க் இன் ஒன் பை ஒய் டேஸ் ஓகே அதாவது ஒய் வேலையை ஒன் டேயில் முடிக்கிறாங்க புரியுதா இப்போ இதான் நம்ம எடுத்து எடுக்கிறது ஸோ டோட்டலாக இருக்கிற எக்ஸ் வேலையை ஒரு நாளில் முடிக்கிறாங்க ஒய் வேலையை ஒரு நாளில் முடிக்கிறாங்க இப்போ கொஷனுக்கு வாங்க கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் சைனீஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் அதாவது நாலு இந்தியன் அப்போது இது வந்து ஒரு இந்தியன் அப்போ நாலு இந்தியனுங்கும் போது என்ன ஆகும் இங்கே இன்டு ஃபோர் புரியுதா அப்போ ஃபோர் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் புரியுதா ஸோ அதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் நாலு இந்தியன் ஸோ ஃபோர் இந்தியன்ஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சைனீஸ் ஸோ ஃபோர் பை ஒய்னு எழுதலாம் கேன் கம்ப்ளீட் ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் ஸோ த்ரீ டேஸுங்கும் போது என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸும் நம்ம அப்படி தான் எழுதணும் ஸோ த்ரீ டேஸை ஒன் த்ரீ டேஸில் ஒன் ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷனில் தான் எழுதுவோம் நா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபோர் இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் சைனீஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் அப்போ ஃபோர் இந்தியன்ஸ் வரும்போது இது வந்து ஒரு இந்தியனுக்கு வந்து ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ ஃபோர் இந்தியன்ஸ்னு வரும்போது ஃபோர் பை எக்ஸ் ஃபோ ஃபோர் சைனீஸ் வரும்போது ஃபோர் பை ஒய் மூணு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ ஒன் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட் அகெய்ன் நெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வை டூ இந்தியன்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் சைனீஸ் கேன் ஃபினிஷ் இட் இன் ஃபோர் டேஸ் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன எழுதலாம் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு நான் ஏன் இங்கே ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ எடுக்கலன்னு உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்கள் நம்ம எப்பவுமே ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் டினாமினேட்டர்லேயே இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ நம்ம இது ஆல்ரெடி நம்ம இந்த மாதிரி கேசஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ என்னுடைய வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியும் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒய் டினாமினேட்டரில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லெட் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் ஒன் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் அப்போ நான் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏனும் ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு பின்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் நத்திங் பட் இப்படி இது என்னதுன்னா ஃபோர் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் பை எக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுனா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஒன் ப
எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இக்குவேஷனே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டூ பை எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் டூ ஏ இந்த இக்குவேஷன் இது இது வந்து இந்த இக்குவேஷன் புரியுதா ஃபைவ் பை ஒய் இருக்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஃபோர் வந்து இந்த பக்கம் வந்தால் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஏ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி பி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் அப்படி போட்டுக்கிட்டேன் ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கொஷனில் வந்து சால்வ் பை எனி ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வேணாலும் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எலிமினேஷன் மெத்தட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே டுவெல் ஏ இருக்குது இங்கே எயிட் ஏ இருக்குது இங்கே டுவெல் பி இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி பி இருக்குது ஓகே ஒன்று ஏவை கேன்சல் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே வந்து டுவெல் ஏ வரணும் இல்லைனா இங்கே எயிட் ஏன்னு வரும் ஸோ ரெண்டுமே பாசிபிள் கிடையாது பார்த்தாலே தெரியுது கரெக்டாக இங்கே இங்கேயும் வந்து டுவெல் வர முடியாது இங்கேயும் எயிட் வர முடியாது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பி கேன்சல் பண்ணோன்னாலும் இது பாசிபிள் கிடையாது இங்கே டு இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஆக முடியாது டுவெல்லோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டுவெண்ட்டி வராது அப்போது இந்த மாதிரி கேசஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே எலிமினேஷன் மெத்தட்னால் ஒரே ஒரு இக்குவேஷனை தான் ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் சேம் நம்பர் ஆகிடும் ஏவை கேன்சல் பண்ணுறதா தான் இங்கே ரெண்டும் சேம் நம்பர் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ஏவை கேன்சல் பண்ணணும்னா எயிட்டோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டுவெல் வராது அப்போ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டுத்தையுமே சேம் நம்பரை ஆக்கிக்கோங்க இப்போது இங்கே ரெண்டுமே சேம் நம்பராக வரணும்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் எயிட் எயிட்டோட எதை மல்டி எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது அதே த்ரீ இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா டுவெண்டி போர் வருமா எஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து சாரி டுவெல் டூ சார் டுவெண்டி போர் வரும் சாரி எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்போது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் ஃபுல்லாக டூ ஆலையும் செகண்ட் இக்குவேஷன் ஃபுல்லாக த்ரீ ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் இப்போ ஏவை கேன்சல் பண்ணணும்னா இதை மட்டும் டூ ஆலை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் கிடையாது ஃபுல் இக்குவேஷன் தான் பண்ணணும் ஓகே வீடியோஸை கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியும் இந்த எலிமினேஷன் மெத்தட்ஸ்லாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ புரிஞ்சிச்சவங்களுக்கு ஏவை கேன்சல் பண்ணணும்னா இதை நான் டூ ஆலையும் இதை வந்து த்ரீ ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பிஏ கேன்சல் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து டுவெல் ஒன் சார் டுவெல் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் வந்து சிக்ஸ்டி வருமா எஸ் அதே மாதிரி அப்போ இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பண்ணால் சிக்ஸ்டி வருமா அப்போது டுவெ இதை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் இஷ்டம் பிஏ கேன்சல் பண்ணுறதாலும் பண்ணிக்கலாம் ஏவை கேன்சல் பண்ணுறதாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஏவை கேன்சல் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷனை வந்து டூ ஆலையும் செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்து த்ரீ ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் டூ ஆலை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் டூ சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி வந்து டூ அடுத்து செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் த்ரீ சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் இன்ட்டு வந்து த்ரீ புரியுதா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கு ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருந்தால் இருக்குது மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இது கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இக்குவேஷனோட சைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் சப்ராக்ஷன் ஞாபகம் இருக்குல்லையே நம்ம ஆப்போசிட் சைன் எழுதுவோம் இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி வில் பி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் த்ரீ வில் பி மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து ஒன் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் டிவிஷன் ஸோ ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நம்ம பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த பியோட வேல்யூ எடுத்து இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் இக்குவேஷன் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வந்து எழுதியிருக்கேன் டுவெல் ஏ பிளஸ் டுவெல் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அப்போது டுவெல் ஏ டுவெல் ஏ
இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ இந்த ப்ளஸ் ஏ அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாமா வந்தால் மைனஸ் ஒன் சாரி ப்ளஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் அப்போ இந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து டிவிஷன் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் ஜார் டூ டூ எயிட்டீன் ஜார் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் பை எயிட்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஏ அண்ட் பி வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏ வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் பி வந்து ஒன் பை ஒய்ன்னு எடு எடுத்திருக்கோம் கொஷனில் வந்து நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதை நம்ம அப்படியே ஜஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஏ வந்து ஒன் பை எயிட்டீன்னா இதை அப்படியே மாற்றணும் தலைகீழ் ஆக்கணும் ரெசிப்ரோக்கல் எக்ஸ் வந்து எயிட்டீனுன்னு வரும் இந்த ஸ்டெப் எழுதுனாலும் பரவாயில்ல டேரெக்டாக நீங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டீன்னா எக்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு ரெசிப்ரோக்கல் பி வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்னா அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேரெக்டாக எழுதிடலாம் ஓகே அப்படியே ஜஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ண வேண்டியது தான் இதுவே வந்து ஏவோட வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் வந்திருந்தா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை எயிட்டீன் வரும் இது எயிட்டீன் பை ஒன்று அர்த்தமா ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் ஒன் பை எயிட்டீன் அர்த்தம் ஓகே அது எப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எடுத்தோமா இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை எயிட்டீன் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னா க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் 18 into 1 will be 18, which is equal to x into 1 will be x. That's it. So, we have to do the final answer. One Indian can do the work in 18 days and one Chinese can do the work in 36 days. Okay? So, we have to find out. So, how many days do we have to do the final answer? Okay? So, if you want to know the sum, you will be able to understand the sum. I will be able to note the sum. It is very simple. It is very simple. It is very simple. It is very simple. வீடியோஸை வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ நான் மட்டும் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் நம்மளுடைய இன்னொரு சேனல் சங்கீதா சமையல் அண்ட் பிளாக்ஸ் அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தொடர்ந்து அதில் போடுற வீடியோஸும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்